ለወራት ተቋርጦ የነበረው ይህዳስ ግድብ ድርድር በቪዲዮ ኮንፈረንስ ተጀምሯል ድርድሩ አብቅቷል ከዚህ በኋላ የምንደረደረ ጉዳይ የለም ኢትዮጵያ ያላት ብቻኛ ማራጅ በዋሽንግተን ሳት ፈርም ይቀራቹን ሰነድ መፈረም ብቻ ነው ስለነበረውት ግብጾ ያን የለም ድርድሩ ነው በቃ በማለት ጽኑ አቋም በያዘች ኢትዮጵያ ተሸንፈው የግድ ድርድሩን ለማድረግ ተገደዋል ያማኖ ሽንፈታቸውን አመነው መቀበል አልፈለጉት የግብጽ ተደራደሪ ኃይሎች አሁንም ገና በድርድሩ አካሄድ ላይ ፈታኝ ጭግጭቅ ውስጥ ገብቷል አጨቃጫቂ ጉዳይ የሆነው ድርድሩ በሚታዘቡት አካላት ጉዳይ እንደዚሁም በድርድሩ የጊዜ ሰሌዳ ላይ መሆኑን የግብጽ የመስኖ ሚኒስትር ከደቂቃዎች በፊት የለቀቀው መረጃ ያመለክታል አሁን በድጋሜ ድርድሩ ተጀመረ ሲሆን የግብጽ መስኖ ሚኒስትር ማምሻን ባወጣ መግለጫ ኢትዮጵያ ዋሽንግተን ላይ በድርድሩ የቋጨነውን ሐሳብ ሳይቀር ወደ ኋላ ይዳ በማንሳት ይድርድሩ ሂደት ለማራዘም ጥረት ያደረገች ነው ሲል ብርቶ ወቀሳውን ሰንዝሯል ግብጽ የዋሙለት ከቀናት በኋላ የሚጀምር በመሆኑ ጽድፊያ ላይ ስትሆን ድርድሩም በአፋጣኝ በአምስቀናት ውስጥ ማለትም ከጁን 9 እስከ 13 2020 ድረስ ለማጠናቀቅ እፎይታ ለማግኘት ቁርጠኛ መሆኑን አገልጻለች ግብጽ በአሁኑ ሰዓት ከድርድሩ ጪ ማንንም ማመራጭ ሌላት በመሆኑ ወደ ድርድር በመመለስ እጇን እየሰጠች ሲሆን ከዚህ በኋላ ድርድር የለሚያለችበትን አጀንዳ ተታ ያቋም ለውጥ ማድረጓ በራሱ እንደ አንድ ትልቅ ሽንፈት ሊቆጠር የሚችል ነው በዚህ ዙሪያ ያለውን ውጣ ወረድና የግብጽን ሽንፈት የሚመለከተውን አጠር ያለ ዘገባ እነሆ ብለናችሁአል አብራችሁን ቆዩ ሰላም ተናስተልን ወድ ያንድ አፍታ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ ግብጻውያን አጠናቀናል ወዳሉት የዳሰው ግድብ ድርድር ለመመለስ ተቀደዋል ናም ድርድሩን ረፍት የለሽ በሆነ መልኩ በየቀሩ ለማከናውን እየተገደዱ መሆኑ ታውቃል ምክንያቱ ደግሞ ኢትዮጵያ ከጥቂት ቀናት በኋላ የዳሰው ግድብ ውሃ መሙላት የምትጀምር መሆኑን ተከትሎ ነው ከዚህ ጋር በተያዘ ግብጻውያኑ በብዙ መልኩ መሸነፍ ግድብ ሏቸዋል አሁን በብዙ ኔታ የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስት ድል የቀናው ሆኖ ታይቷል ኔትና በምን መልኩ የሚሉን ጉዳይ በዝርዝር እናስቀኛቸዋለን ሱዳን ትሪቢዩንና የሱዳን ዜና አገልግሎት ከህዳሴው ግድብ ጋር በተያዘ አንድ ወሳኝ መረጃ ይዘውቷል። ይህም መረጃ ግብጽ ወደ ህዳሴው ግድብ ድርድር ከመመለስ ባሻገር ወደ ኢትዮጵያ ቋም ለመመለስ መገደዷን የሚያሳይ ነው። ግብጽ ወደ ድርድሩ እንድትመለስ ያስገደዳት ከጥቂት ቀናት በኋላ ኢትዮጵያ ግድቡን ለመሙላት ዝግጅቷን እያጠናቀቀች ስለሆነ ነው። ጉዳዩ አፋጣኝ በጅጉም አፋጣኝ በመሆኑ ከአርብና እሁድ ውጪ በየቀኑ እንዲከሄድ መግባባት ላይ የተደረሰ መሆኑን የሱዳን ትሪቢዩን ዘገባ መልክቷል። ምክንያቱም ደግሞ ግብጽ ኳሽንግተኑ ድርድር መቋረጥ በኋላ በኩርፊያና በማስፈራራት በርካታ ቀናትን በዝምታ ከማጥፋቷ ጋር የተያዘ ነው ኢትዮጵያ በዚህ አመት ያውን በክረምቱ የሃምሌ ወር ግድቡን መምላት ጀምራለሁ ብላ የማያወላዳ አቋም ከመያዝባለፈ ጫናዎችን ሁሉ መቋቋማ ግብጻውያን ያልተበቁት ሆኖባቸዋል እናም እነሱም ጉዳዩን በድርድር ሳይቋጩ ኢትዮጵያም ግድቡን ውሃ ለመምላት ቆርጥ ያለ አቋም ያዟ አሁን ሱሪ ባንገት አይነት ድርድር ውስጥ እንዲገቡ አድርጓቸዋል መረጃዎች እንደሚጠቁሙት ሆነ ድርድሩን በማጠናቀቅ አንድ መግባባት ላይ ለመድረስ ረፍት የለሽ ያንድ ሳምንት ድርድር ይደረጋል ቀደም ሲል ተቆም ለማድረግ እንደሞከር ነው ከሙስሊሞች የረፍት ቀን አርብ እንዲሁም ከክርስቲያኖች ሰንበት ማለትም ከለተ እሁድ ውጪ ድርድሩ አንድም ቀን ሳይቋረጥ ለሚከደው ከዚህ ጋር ተያይዞ ግብጽ ቀሪውን ጊዜ በአፋጣኝ ለመጠቀም በማሰብ ውይይቱ በቪዲዮ ኮንፈረንስ እንዲካሄድ ቆርጠኛ አቋም አሳይታለች በዚህም በበርካታ ነጥቦች ግብጽ ተሸናፊ መሆኑን መረጃዎች አመልክታሉ አንደኛው የግብጽ ተሸናፊነት ነጥቦ ነው የተገኘው የግብጽ ባለስልጣናት የተቋረጠው የዋሽንግተን ድርድር የተቋጨው ሆኖ ኢትዮጵያ ከመፈረም ውጪ ሌላ የድርድር እድሌላትም ብለው ያዙትን አቋም እንዲቀይሩ መገደዳቸው ነው የሱዳን የዮሐና መስኖ ልማት ሚኒስትር ፕሮፌሰር ያሲን አባሲን ዋብ ያደረገው ይሄው ዘገባ አሁን በቪዲዮ ኮንፈረንስ የሚካሄደው የሶስት ጅሽ ድርድር የዋሽንግተን ድርድር ቀጣይ ክፍል ነው ይህም የዋሽንግተን ድርድር አልቋል የሚል አቋም ይዘው ለወራት ለቆዩት ግብጻውያን ተሸናፊነት ተደርጎ የሚወሰድ ነው በሌላ አቅጣጫ በኢትዮጵያ ምሁራን በኩል ኢትዮጵያ ኢትዮጵያ የዋሽንግተን ድርድር ቀዳ በመጣል ድርድሩ በአዲስ መልክ መጀመር አለበት የሚሉም አሉ። ኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ለሰባት አመታት ሲያደርጉት የነበረው ድርድር ዋሽንግተን ዲሲ ላይ መክሸፉ ከተረጋገጠ ወዲ ኢትዮጵያ ግድቡን ከመጪው ሐምሌ ጀምሮ ለመምላት ዝግጅት ላይ ትገኛለች። ግብጻውያኑ በአንጻሩ በውሃ ሞላሉ ጉዳይ ከኛ ጋር አንድ ወጥ ስምምነት ላይ ሳት ደርሶ ጠብታ ውሃ በግድቡ ማስቀረት አትችሉም በማለት በብዙ ሲዝቱ ከርመዋል። አለመግባባቱ የፖለቲካው ጥረቱን ከፍ ባደረገበት ሁኔታ ግብጽ ድርድሩ አጠናቀቀ ፊርማን በዋሽንግተን ውስጥ ሰነድ ላይ አስቀምጫለ በማለት ያዚው ለቀቆይ ስትል ቆይታለች ኢትዮጵያ ባንጻሩ ያለቀ ድርድር የለም ፊርማንም በሰነዱ ላይ ለማስቀመጥ አልገደደም ድርድሩን እንዲቀጥል ካልፈለጋችሁ ክረምቱ ሲገባ የውሃው ሙሌት ጀማሮ በመጪው ሐምሌ አከናውናለሁ በማለት ቆርጥ ያለ አቋም ነበር ያዘችው ይህ ምንም የማይወላዳ 
ጥቅጥ ያለ አቋም በኢትዮጵያ በኩል መያዙን ያረጋግጡት ግብጾች ኢትዮጵያን እናመረክካለን በዲፕሎማሲው ሆነ ባህል የምናደርገውን እናውቃለን በማለት ሰፊ የዲፕሎማሲ ዘመቻ ከፍተው ከርመዋል ይህንን መከራቸውን ለማሳካት በፕሬዝዳንት አብዱል ፈታ አልሲስ የተቋቋመውና በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሩ ሳሚ ሹክሪ የሚመረው የሉካን ቡድን ከመካከለኛው ምስራቅ አገራት እስከ አውሮፓ ብዙ ዞሯል ከዚህም ባለፈ ግንባታውን ያከናውን ያለው ጣሊያናዊ ሳሊኒ ኩባንያም ኮንትራቱን አፍርሶን ዲዮታ ግብጻውያኑ በጣሊያን በኩል ብዙ እጅግ ብዙ ሞክረዋል ይህም ቢሆን አልተሳካም ከዚህም ባለፈ በደቡብ ሱዳን የጦር ካምፕ አገኘን ሱዳንን አግባብተን ከጎናችን አሰለፈን በቀይ ባህር የጦር ሰፈር ገነባን ይህንን የሚያክል ጦር መሳሪያ ሸምትን የሚሉት የማስፈራሪያ ፕሮፓጋንዳዎችም በግብጽ መገናኛ ብዙዋን እየተለቀቀ ብዙ ሲያወያ ይከርመዋል በዚህ ሁሉ የግብጽ ዛቻና ማስፈራሪያ ግን የኢትዮጵያ ቋም አንድ ብቻ ነበር ይሄውም በመጨው ሀምሌ 2012 ግድቡን ውሃ መምላት እንጀምራለን የሚል ኢትዮጵያ ድርድሩ አላለቀም መግባባት በሚገባን ጉዳይ ላይ ተግባብተን በውሃ አሞላሉና አለቃቀቁ ዙሪያ አንድ መቋጫ ላይ ደርሰን ውል ካሰረን በኋላ ወደ ሙሌቱ እንግባበትልም በፕሬዝዳንት ዶናልድ ትራምፕ አስተዳደር በአለም ባንክና በግብጽ ባለስልጣናት በደረሰባት ጫና ጥቅማን አሳልፎ በሚሰጠው የመጨረሻው ሰነድ ላይ እንድትፈረም አስገዳጅ ጫና ሲደረግባት በርካቶች መንግስት ለጫናው ሊንበረከክ ይችላል የሚል ስጋት ነበራቸው ግን ደግሞ አልሆነምና ነው ግብጽ ተቋጭቷል በማለት ድርቅ ያለ አቋም ያዘችበትን ድርድር ለመቀጠል ግዴታ ሆነባት እንደ ሱዳን ዜና አገልግሎት ዘጋባ ከሆነ አሁን ድርድሩ በዋሽንግተን ይካሄድ የሚለው ነገር ቀርቶ ሶስቱ አገራት በቪዲዮ ኮንፈረንስ ለመዋየት ተግባብቷል ሆኖም አሁንም ታዛቢያ ሀገራት እንዲኖሩ በግብጽ በኩል ጽኑ ፍላጎት ስላለ ይሄ ተፈቅዷል። ሆኖም እዚህ ጋር ኢትዮጵያ ከባለፈው ትምህርት በመሰደድ አሜሪካ ብቻ የታዛቢነቱን ሚና እንድትጫወት አልፈለገችም። በታዛቢነቱ መንበር አሁንም አሜሪካ አለች። የዓለም ባንክ በከሸፈው የዋሽንግተን ድርድር ቀደም ሲል ከአሜሪካ ጋር ታዛቢ የነበረ ሲሆን አሁን እንዲቀር ተደርጓል። በአለም ባንክ ፋንታ የአውሮፓ ህብረት ተተክቷል። ከዚህ ውጭ አንድ ተጨማሪ ሀገር በታዛቢነት እንድትገባ ተደርጋለች። ይህች ሀገር ደቡብ አፍሪካ ናት። ቀደም ካሉ ዘገባዎች መረዳት እንደተቻለው የታዛቢነትና ያደረዳሪነት ጉዳይ ሲነሳ ኢትዮጵያ ሁለት አፍሪካ ሀገራት ማለትም ደቡብ አፍሪካና ናይጄሪያ ምርጫዎቿ ሆኖ ቆይቷል። ገና ያሜሪካው ድርድር በእደት ላይ በነበረበት ወቅት በደቡብ አፍሪካ ይፋይ ጉብኝት ያደረጉት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ደቡብ አፍሪካ በአደረዳሪነት ወይንም በታዛቢነት በመግባት የሀገራቱን መካረር እንድታለ ዘብ በኢፋስ ከመጠየቅም ደርሰው ነበር የሱዳን ዜና አገልግሎት ዘገባ እንደሚያመለክተው ከሆነ አሁን ደቡብ አፍሪካ በታዛቢነት መንበሩ ላይ እንድትገኝ መግባባት ላይ ተደርሷል ይህ ለኢትዮጵያ እንደ አንድ ደል የሚቆጠር ነው ሌላኛው ኢትዮጵያ በዋሽንግተኑ ድርድር የበላይነት የተወሰደባት ታዛቢ የተባሉት አካላት ሚና በግልጽ በሰነድ በተደገፈ መልኩ መቀመጥ አለመቻሉ ነበር ይህ አሜሪካውያኑና ግብጻውያኑ በጋራ ከመጋረጃው ጀርባ የሰሩት ሲራ ነው ኢትዮጵያ ባለማወቅ በዚህ የተጠመደ የሴራ መረብ ውስጥ ገብታ በስተመጨረሻ አሜሪካ ከታዛቢነት ወደ አጀንዳ ቀራጭነት ከዛም ወደ አደረዳሪነት ቀጥሎም አንዱ ነው ግን በመኮነንና በማስፈራራት መግለጫ እስከማውጣት ደረሰች የኢትዮጵያ ተደራዳሪዎች በድርድሩ መሃል ሴራው ቢገባቸው እስከመጨረሻው ሁሉን ችለው በመቀጠል በመጨረሻ በፊርማ ማኖሪያው ቀን ከዋሽንግተኑ የመጨረሻ ቀጠሮ ራሳቸውን አገለሉ በዚህ የኢትዮጵያ መንግስት አካሄድ በርካታ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች ቁጣቸውን ገልጿል ሆኖም ባሆኑ ድርድር የኢትዮጵያ መንግስት ካለፈው ሰተቱ በመማር ከሁሉም በፊት የታዛቢዎች ሚና በግልጽ ሰነድ ተለይቶ መቀመጥ አለበት የሚል ቆርጥ ያለ አቋም ይዞ ቀርቧል ይህም የኢትዮጵያ መንግስት አቋም ካለፈው ሰተት ትምርት በመሰር ሲሆን ታዛቢዎች ሚና በቅድመ ስምምነት ሰነድ ኩልጭ ብሎ የሚቀመጥ ሆነ ባለፈው እንደሆነው አንድ ታዛቢ ከታዛቢነት ድርሻው ተንሽራቶ ሐሳብ መስጠት ማደራደር ተጽዕኖ ማሳረፍ ብሎ ማስፈራራትና አቋም ይዞ መግለጫ ማውጣት የሚችልበት እድል ዝግ ይሆናል ማለት ነው ይህ ለኢትዮጵያ ድል ለግብጽ መንግስት ደግሞ ፈት ነው በሌላ መልኩ በዚህ ድርድር ላይም ግብጽ ሱዳንን ከጎኗ ለማሰለፍ ያደረገችው ጥረት ሳይሳካ በቀረበት ሁኔታ ነው በቀጥታ ወደ ድርድሩ ለመግባት የተገደደችው ሱዳን የራስዋን በራይ ጥቅም በማስላት በመጨረሻው ሰዓት በዋሽንግተኑ ሰነድ ላይ ፊርማን ሳታስቀምጥ መቅረቷ ግብጻውያንን ከፉኛ እናዷቸዋል የብቻ ሳይሆን ሱዳናውያን ባሆኑ ድርድር ግብጽ የማትፈልገውን ማሳብ ይዘው በቅብሏል የውም ማሳብ የኢትዮጵያ የህዳሱ ግድብ ውሃ ሞላል ከሱዳን ሮዘሪ ግድብ ጋር በተጣጣመ ሁኔታ እንዲከናወን ፈልጋለው ማለቷ ነው ግብጽ ሱዳን ሐሳዋን እንድታነሳ የምትፈልገው 
ከሷ ቋም ጋር በመደበል እንጂ በተናጠል አልነበረም ሆኖም ሱዳን በዚህኛው ትረደር የራስዋንም ጥቅም የሚያስጠብቁ ሐሳቦችን ወደ ጠረጴዛ ይዛ በቅበላለች የባንድ መልኩ ለኢትዮጵያ የሁለቱን ሀገራት የጥምረት አጀንዳ ሲዞ የመደራደራቀም የሚበትንላት ሲሆን በሌላ አቅጣጫ ደግሞ ግብጽ ሱዳንን ሙሉ በሙሉ ከጎኗ በማሰለፍ ኢትዮጵያን በድርድሩ ሙሉ በሙሉ እንዳትገዳደር የሚያደርጋት ይሆናል ከዚህ ውጪ ግን ኢትዮጵያ አሁንም ቢሆን ብርቱ ተረካቄ ማድረክ ካልቻለች በስተቀር ፋታ በሌለው ድርድር ውስጥ ግብጻውያን አደገኛ ነጥብ አስቆጥረው የነኑ ጨብጥ በውልና በፊርማ እንዳያስሩት መጠንቀቅ ይገባል የሚሉ አሉ። ያሞኔ ይህ የመጨረሻው የድርድር ውጤት በቀናት ውስጥ የሚለይ ይሆናል። በዚህም ይባል በዚያ ግብጽ ግድቡ ውሃ መምላት ከመጀመሩ በፊት መደራደር ካለባት የሚቀራውት ጊዜያት በጣም ጥቂት በመሆናቸው ያላት አማራጭ በአፋጣኝ ተደራድራ ጉዳዩን በሰምነት በመቋጨት ግድቡ በመግባባት ብቻ ውሃ እንዲሞላ ማድረግ ነው።